হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাস্টার অফ জবস ওয়ান সেকেন্ড আমি অমিত তোমাদের সঙ্গে রয়েছি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজি টিচার তো আজকে আমাদের ক্লাস নাম ফোর এর আগেও আমি তিনটে ক্লাস করিয়েছি যেখানে আমি বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এবং পেডাগজির তো আজকের এই ক্লাস নং ফোরে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটস রিলেশনশিপ উইথ লার্নিং অর্থাৎ বিকাশের ধারণা এবং বিকাশের সঙ্গে লার্নিং অর্থাৎ শিক্ষণের কি সম্পর্ক রয়েছে সেইটা নিয়ে আজকের এই টপিকে আমরা কি কি পড়বো বা কি কি জানবো চলো সেটা একবার দেখে নিই সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা জানবো আজকে পরিবর্তন পরিবর্তন বা চেঞ্জেস কি পরিবর্তনের যে বিভিন্ন দিক রয়েছে সেটা কি বিকাশ অর্থাৎ যে মেন টপিক অর্থাৎ বিকাশ কি বা ডেভেলপমেন্ট কি বিকাশ কি জানতে গেলে বৃদ্ধি কি জানতে হবে বা গ্রোথ কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে ম্যাচুরেশন কি বা পরিণমন কি সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে আর কি রয়েছে শিখন শিখন কি সেটা তো জানতেই হবে নাহলে কিন্তু আমরা বিকাশ এবং শিখনের যে সম্পর্ক রয়েছে সেটা জানতে পারবো না তাই শেষে এইগুলো জানার পর শিখনের সঙ্গে বিকাশের কি সম্পর্ক রয়েছে সেটা আমরা জানবো অর্থাৎ এই টপিকের যে টপিকটা আলোচনা করতে গিয়ে যে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতে হবে সেটা কিন্তু হচ্ছে এইটা অর্থাৎ পরিবর্তন কি পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক বিকাশ কি বৃদ্ধি কি পরিণমন কি শিখন কি আর কি শিখনের সঙ্গে বিকাশের সম্পর্ক কি সেই নিয়ে আলোচনা তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকের আমাদের বিস্তারিত আলোচনা প্রথমে বলবো চেঞ্জেস অর্থাৎ পরিবর্তনের কথা চেঞ্জেস অর্থাৎ পরিবর্তন মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আসে তাই তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আসে যেমন কখনো দৈহিক কখনো সামাজিক আবার কখনো বা মানসিক পরিবর্তন বা মেন্টাল চেঞ্জেস আবার এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটি শিশু কিন্তু জন্ম থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণ বয়স্ক মানুষে পরিণত হয় তাহলে কি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমরা প্রত্যেকে যেমন ছোটবেলায় যেরকম ছিলাম আস্তে আস্তে যখন বড় হয়েছি আমাদের তো জীবনে দৈহিক যেমন পরিবর্তন হয়েছে সেরকম সামাজিক এবং মানসিক দিক থেকেও কিন্তু নানা ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়েছি যদিও আমরা পূর্ণ বয়স্কতে পরিণত হয়েছি বার্ধক্য পর্যায়ে অনেকেই যায়নি আবার অনেকেই গেছে তাই তো তাহলে কি ছোটবেলা থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন চেঞ্জেসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা বড় হয়েছি তবে এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা কিন্তু আসে বৃদ্ধি বা গ্রোথ বিকাশ বা ডেভেলপমেন্ট এবং পরিণমন বা ম্যাচুরেশনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তো আমাদের এই ছোটবেলা থেকে আস্তে আস্তে যে পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হওয়ার যে এই পরিবর্তন বা চেঞ্জেস সেই চেঞ্জেসটা কিন্তু কি থেকে আসছে বৃদ্ধি বিকাশ এবং পরিণমন থেকে বা পরিবর্ত পরিণমনের মধ্যে দিয়ে তাই শিক্ষা মনোবিদ্যায় এই পরিবর্তন বা চেঞ্জেসের জ্ঞান থাকা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার বিশেষ করে একজন শিক্ষকের একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে কিন্তু এই চেঞ্জেস বা পরিবর্তনের জ্ঞান থাকা খুবই প্রয়োজন বা খুবই জরুরি তাই পরিবর্তন বা চেঞ্জেসের কথা বলতে গিয়ে কি অবশ্যই এটা বলতে হয় যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন যেমন এক না তেমনই কিন্তু আবার একই রকমভাবে স্থায়ী না অর্থাৎ পরিবর্তন যেরকমভাবে হচ্ছে সেটা কিন্তু একইভাবে যে চলবে সেটা কিন্তু নয় সময়ের সাথে সাথে কিন্তু সেই পরিবর্তনও কিন্তু পাল্টে যাবে তাই তো বা চেঞ্জেস হতেই থাকবে সময় সাথ যেমন সেরকম পরিবর্তিত হবে সেরকমভাবে আমাদের মধ্যে বা ছোটোবেলা থেকে বড় বেলায় যে চেঞ্জেস আসছে সেই চেঞ্জেসগুলো কিন্তু পরিবর্তিত হতে থাকবে অর্থাৎ আমাদের বয়সের বিভিন্ন স্তরে বা আমাদের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কিন্তু পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করব সেই পরিবর্তন কিন্তু একই রকমভাবে হবে না একই রকমভাবে হবে এটা কখনোই মনে করবে না পরিবর্তন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে স্থায়ী হয় না সেটা বদলে যায় এই পরিবর্তন কোনো পরিবর্তন জীবনব্যাপী আবার কোনো পরিবর্তন নির্দিষ্ট সময়ের পর থেমে যায় তাহলে কি কোনো পরিবর্তন নির্দিষ্ট সময়ের পর থেমে যায় বলতে হচ্ছে আমাদের যেমন গ্রোথ অর্থাৎ আমার একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমার হাইট বাড়বে আমার হাতের আঙুল বড় হবে পায়ের আঙুল বড় হবে আমি বড় হব একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিন্তু এই গ্রোথ কিন্তু আমার চলবে তো তারপরে কিন্তু আর পরিবর্তন কিন্তু আসবে না আমার গ্রোথের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার যে মেন্টাল যে মানসিক যে চিন্তা ভাবনা বা মানসিক যে পরিস্থিতি সেগুলো বা সেগুলো বা মেন্টাল যে আমার প্রসেস রয়েছে সেগুলো কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে এটা কিন্তু যে একবার থেমে যাবে একবারে পরিবর্তিত হওয়ার পর কিছুদিন পরিবর্তিত হওয়ার পর থেমে যাবে সেটা কিন্তু নয় সেটা কিন্তু জীবনব্যাপী চলবে আমি যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকব ততদিন পর্যন্ত কিন্তু সেটা চলবে তো এই পরিবর্তনের কিন্তু আবার বিভিন্ন দিক রয়েছে সেই দিকগুলি কি কি এক হচ্ছে দৈহিক পরিবর্তন দুই হচ্ছে বৌদ্ধিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন আর কি প্রাক্ষবিক পরিবর্তন অর্থাৎ ইমোশনাল যে পরিবর্তন তো এই পরিবর্তনের যে বিভিন্ন দিকগুলোর মধ্যে চারটে মেন দিকের কথা আমি বললাম দৈহিক বৌদ্ধিক সামাজিক এব
এর ফলে মানুষের দেহের আকার আয়তনের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ আগেই বললাম তোমাদেরকে যে দেহের আকার আয়তন বলতে আমাদের যে আকৃতি আছে দেহের গঠন সেই গঠনের কিন্তু পরিবর্তন হবে আমার হাত এইটুকু ছিল ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কি দৈহিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু আমার হাত বড় হবে পা বড় হবে আমার বডি স্ট্রাকচারের মধ্যে চেঞ্জ আসবে অর্থাৎ এই আকার আয়তনের পরিবর্তন কিন্তু দেখা যাবে যার ফলে কি হয় মানুষের অঙ্গ সঞ্চালনমূলক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ কি হয় এই দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের অঙ্গ সঞ্চালনমূলক যে ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতা কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে দেখা যায় তারপরে কি দেখবো আমরা তারপরে হচ্ছে বৌদ্ধিক পরিবর্তন বৌদ্ধিক পরিবর্তনটা কেমন এর ফলে চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায় আমাদের কি যে চিন্তা শক্তি রয়েছে সেই চিন্তা শক্তি কিন্তু বৃদ্ধি পায় জন্মের সময় যে বাচ্চা শিশুটি কোনো রকম চিন্তা করতে পারে না সেই শিশুই ধীরে ধীরে কি হয় যখন পূর্ণ বয়স্ক মানুষে পরিণত হয় তখন কিন্তু নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে পারে তাই তো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে অর্থাৎ জন্মের সময় একটা শিশু কিন্তু চিন্তা করতে পারে না তার মধ্যে কিন্তু চিন্তা শক্তি বা বৌদ্ধিক চিন্তা শক্তি জন্মায় না ধীরে ধীরে যখন তার পরিবর্তন আসতে থাকে তার যখন ধীরে ধীরে তার যে তার বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ শিশু আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তখন কিন্তু তার মধ্যে এই বৌদ্ধিক পরিবর্তনের ধার দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কি হয় নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং স্থির সিদ্ধান্তে কিন্তু পৌঁছতে পারে তাই হচ্ছে এটা বৌদ্ধিক পরিবর্তনের মধ্যে কিন্তু এটা আমরা দেখতে পেয়ে থাকি তারপরে কি দেখব সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনটা কেমন শিশুকে সমাজের সঙ্গে অভিযোজন করতে শেখায় অভিযোজন অর্থাৎ অ্যাডাপশন সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শেখায় সমাজের অন্যদের সাথে মিশতে বা মেলামেশা করতে শেখায় ফলে বন্ধুত্ব তৈরি হয় বন্ধুত্ব তৈরি হয় কিন্তু মেলামেশা করার ফলে অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন বা সামাজিকীকরণ যেটাকে আমরা বলবো এটা কিন্তু শিশু সমাজের সাথে মেশামেশার ফলে কিন্তু একে অপরের সাথে মিশছে ফলে তাদের সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে অনেক কিছু জানতে পারছে ফলে বন্ধুত্ব তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন কিন্তু ধারণার বিকাশ ঘটছে কিন্তু এখানে শিশুদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ শিশুদের মধ্যে এই চেঞ্জেসগুলো কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আর কি আর কি হচ্ছে আর কি দেখবো দেখবো যে প্রাক্ষবিক পরিবর্তন অর্থাৎ ইমোশনাল চেঞ্জেস প্রাক্ষবিক পরিবর্তন হচ্ছে কি যে বিভিন্ন প্রক্ষোভে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে প্রক্ষোভ অর্থাৎ ইমোশন আমাদের রাগ দুঃখ কান্না হাসি সব কিছুই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এই প্রাক্ষবিক পরিবর্তন এই ক্ষমতা শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তৈরি হয় অর্থাৎ প্রত্যেকেরই বড় হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এই প্রাক্ষবিক পরিবর্তন তৈরি হয় ক্লাসে একটা টিচার পড়াচ্ছে আমার একটা হাসির কথা মনে পড়ে গেল তাহলে তো আমি নিশ্চয়ই সেখানে কে হেসে দেবো না এই যে এই যে ধারণাটা তৈরি হবে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে শিশু যখন বয়স বৃদ্ধি পাবে তার প্রাক্ষবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই ধারণাটা তৈরি হবে যে ক্লাসের মধ্যে আমি এই জিনিসটা করবো না শিক্ষক পড়াচ্ছেন আমার হাসির কথা মনে পড়লো আমি চুপচাপ থাকছি ক্লাসের মধ্যে হেসে উঠবো না কখনো অর্থাৎ এই প্রাক্ষবিক পরিবর্তন এই প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা এই ধারণা কিন্তু তৈরি হয় কিন্তু প্রাক্ষবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আসে তাহলে আমরা দেখলাম দৈহিক সামাজিক তা বৌদ্ধিক এবং প্রাক্ষবিক পরিবর্তন যে চার মেন পরিবর্তন সেটা কিন্তু পরিবর্তন কিন্তু আমরা দেখলাম পরিবর্তনের কথা কিন্তু আমরা জানলাম এবারে কি দেখব পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া রয়েছে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে কিভাবে বা কিসের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনগুলো হতে দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই কিছুর মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই হচ্ছে কোনো প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তো এই পরিবর্তনের কিন্তু প্রক্রিয়া রয়েছে সেই প্রক্রিয়া কি এক হচ্ছে বিকাশ বা ডেভেলপমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকাশ বা ডেভেলপমেন্ট যেটা আজকে আমাদের মেন টপিক বিকাশের ধারণা প্রথমে বলেছি কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট তো এই বিকাশ ছাড়া কিন্তু পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বোঝা সম্ভব না বা পরিবর্তন কিন্তু সম্ভব না তাই পরিবর্তনের যে প্রসেস রয়েছে তার মধ্যে বিকাশ থাকার পাশাপাশি কিন্তু বৃদ্ধি এবং পরিণমন বা ম্যাচুরেশন কিন্তু থাকবে তো এই তিনটে প্রক্রিয়া এই তিনটে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ বিকাশ বৃদ্ধি এবং পরিণমনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু পরিবর্তন প্রক্রিয়া চলে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে চেঞ্জেস আসতে থাকে চেঞ্জেস হতে থাকে এবং কি বিভিন্ন স্তরে চেঞ্জেসের পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় বা পরিবর্তনের পার্থক্য দেওয়া যায় তাহলে এবারে কি আমরা এই যে চেঞ্জেস প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে বা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে বিকাশ বৃদ্ধি এবং পরিণমন এগুলো কি সেটা এবারে একটু জেনে নেব বিকাশ বা ডেভেলপমেন্ট বিকাশ পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া কিন্তু জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন আসে সেগুলো সবগুলোকে বিকাশ বলা যায় না বা বিকাশ বলা সম্ভব নয় বলছে কি যে বিকাশ পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া সেটা তো ঠিকই কিন্তু জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন আসবে সেগুলোকে কিন্তু আমরা বিকাশ বলতে পারবো না যেমন আমার জ্বর
পরিবর্তন বলতে পারব কিন্তু সেই পরিবর্তন কি আমরা বিকাশ কিন্তু বলতে পারবো না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে বিকাশ কাকে বলবো তাই তো তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা বিকাশ তাহলে কাকে বলবো তাহলে চলো জেনে নি বন্ধুরা বিকাশ আমরা কাকে বলবো সঠিক বিকাশ কি তাহলে সঠিক বিকাশ হচ্ছে মানুষের জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন নির্দিষ্ট ক্রম ধরে নির্দিষ্ট ক্রম ধরে আসে এবং যে পরিবর্তন বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয় সেই পরিবর্তনকে কিন্তু আমরা বিকাশ বলবো অর্থাৎ মানুষের জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন নির্দিষ্ট একটা অর্ডারে আসছে অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ চলে আসছে এবং সেই পরিবর্তন যখন বেশ কিছুদিন স্থায়ী হবে অর্থাৎ তার স্টেবিলিটি থাকবে তখনই কিন্তু তাকে আমরা ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশ বলবো তাই তো যেমন কি যেমন উদাহরণ দেখে নি একটি শিশু জন্মের পর কিছুদিন কি শুয়ে থাকে সে কি হাঁটতে পারে নিশ্চয়ই না সে শুয়ে থাকবে তারপরে কি হয় সে বসতে শিখে আস্তে আস্তে তারপরে সে হামাগুড়ি দিতে শেখে তারপর দাঁড়াতে শেখে এবং সবশেষে কি হাঁটতে শুরু করে দেয় তাহলে শিশুর এই যে এই যে পরিবর্তন অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে কিন্তু আসছে বা অর্ডার বাই অর্ডার বা স্টেপ বাই স্টেপ জনের পর শুয়ে থাকছে তারপর সে বসতে শেখে তারপর হামাগুড়ি দিচ্ছে দাঁড়াতে শিখছে এবং কি হাঁটতে শুরু করছে এই যে ক্রম অনুসারে পরিবর্তন আসছে সেই পরিবর্তন কিন্তু স্থায়ীও হচ্ছে এর একটা স্থায়িত্ব রয়েছে সেই স্থায়ীও হচ্ছে সেই পরিবর্তনটা কিন্তু আমরা তখন তাকে আমি কী বলবো ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশ অর্থাৎ বসে থাকা থেকে হাঁটা শুরু করা পর্যন্ত যে ক্রম আমরা দেখলাম সেটা পরপর আসাই হচ্ছে বিকাশের লক্ষণ তাহলে এই হলো গিয়ে বিকাশ তাহলে বিকাশ কি বিকাশকে এক কথায় আমরা বলতে পারি ক্রম অনুসারে পরিবর্তন যেটা কি না দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী হয় তাহলে সেটা হলো গিয়ে বিকাশ তো বিকাশের কথা জানতে গেলেই কিন্তু আমাদের সাথে বিকাশের সাথে ইন্টার রিলেটেড যে আরও দুটো প্রক্রিয়া রয়েছে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ বৃদ্ধি কি এবং ম্যাচুরেশন বা পরিণমন কি সেটাও জানতে হবে তাহলে চলো এবারে দেখব সেই সেটাই দেখব যে বৃদ্ধি কি এবং বিকাশ তো হলো পরিণমন কি বৃদ্ধি বৃদ্ধি কি বৃদ্ধি হলো মানুষের শারীর বৃত্তীয় এবং কাঠামোগত পরিবর্তন আগেই বললাম মানুষের শারীর বৃত্তি বা শারীরিক এবং কাঠামোগত যে পরিবর্তন স্ট্রাকচারের যে পরিবর্তন সেটাই হচ্ছে বৃদ্ধি যে পরিবর্তনকে কি সহজে পরিমাপ করা যায় ক্যালকুলেশন করা যায় অর্থাৎ বৃদ্ধি বলতে আমরা শুধুমাত্র শারীরিক পরিবর্তন বা আকার আয়তনের পরিবর্তনকে বুঝি ঠিক আছে তাহলে বৃদ্ধি হচ্ছে গিয়ে শারীর বৃত্তীয় কাঠামোগত পরিবর্তন অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কি হয় আমার হাইটটা কিন্তু বাড়বে আবার কি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিন্তু আমার গ্রোথ আস্তে আস্তে হবে এই যে পরিবর্তন হচ্ছে আমার হাইট আমি মেজার করতে পারবো আমার হাইট কত পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি সাত ইঞ্চি ছ ফুট ইত্যাদি কিন্তু আমি মেজার করতে পারবো সেই জিনিসটাকে যে আমি কতটা বেড়েছি বা আমার কতটা বৃদ্ধি হয়েছে আর কি যে আমার হাতটা কতটা লম্বা বা অন্যান্য যে দৈহিক ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো আমি কিন্তু মেজার করতে পারবো সেই পরিবর্তনগুলো কিন্তু আমি দেখতে পাবো এবং সেগুলোকে মেজার করতে পারবো তাই বলা হয় কি বৃদ্ধি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হয় কিন্তু বিকাশ সারা জীবন হয় তাহলে কি বলছে বৃদ্ধিকে পরিমাপ করা যাচ্ছে বৃদ্ধিকে দেখা যাচ্ছে যা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে কিন্তু বৃদ্ধি হয় তারপর কিন্তু বৃদ্ধি হয় না অর্থাৎ আমার হাইট কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাড়বে আগেও বললাম এখনও বলছি আমার হাইট একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিন্তু বাড়বে তারপরে কিন্তু আর বাড়বে না সেখানে স্টপ হয়ে যাবে তাহলে সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিন্তু আমার বৃদ্ধি হবে কিন্তু বিকাশ আমার সারা লাইফ জন্ম থেকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত বা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু আমার বিকাশ চলতে থাকবে কিন্তু বৃদ্ধি কিন্তু তা নয় তাহলে এই হলো গিয়ে বৃদ্ধি এবারে আমরা কি জানবো এবারে আমরা জানবো যে পরিণমন পরিণমন কি সেটাই হচ্ছে এবারে আমরা জানবো পরিণমন হচ্ছে ম্যাচুরেশন এটি এক ধরনের বিকাশ এটিও হচ্ছে এক ধরনের বিকাশ যা স্বাভাবিক এবং কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের মধ্যে জীবনে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের মধ্যে আসে অর্থাৎ বৃদ্ধি এবং বিকাশের পাশাপাশি কি হয় আমাদের মধ্যে ম্যাচুরিটি আছে আমাদের স্টেজ বা স্তর অনুযায়ী বিকাশ ঘটতে থাকছে সেই বিকাশ ঘটার পাশাপাশি আমরা কি দেখছি যে আমাদের জীবনে যে আমরা বয়স অনুযায়ী ম্যাচিওর ম্যাচিওর হচ্ছি বলে না যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুই ম্যাচিওর হচ্ছিস জিনিসটা বুঝতে পারছিস বলে তুই ম্যাচিওর হচ্ছিস সেই ম্যাচুরিটি বা পরিণমন কিন্তু আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তো সেটাই হচ্ছে গিয়ে ম্যাচুরিটি বা ম্যাচুরেশন তো বিকাশ জানতে গেলে কিন্তু বৃদ্ধি পরিণমন জানতে হবে তো এই এই ছিল গিয়ে কি যে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ পরিবর্তন কিসের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে বিকাশ বৃদ্ধি এবং পরিণমনের মধ্যে দিয়ে তো 
এই তিনটে টপিক আমাদের কিন্তু জানতেই হবে বিকাশ জানতে গেলে তার সাথেও বিকাশ পড়ার পাশাপাশি আমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে শিখন বা লার্নিং কি তো এই লার্নিং কি বা শিখন কি সেটাই কিন্তু আমরা এবারে জানবো যে শিখন কি সেটাই কিন্তু আমরা এবারে জানবো তো শিখন বা লার্নিং আগেও বলেছি যে শিখন বা লার্নিং এর কথা আমরা যা শিখি সেটাই হলো গিয়ে শিখন বা লার্নিং আমরা প্রত্যেকটা স্টেজে বা স্তরে কিছু না কিছু বা প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শিখছি সেই শেখাটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের লার্নিং বা শিখন যা কি আমাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে কিন্তু লার্নিং আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে আমরা যা শিখবো বা লার্ন করব সেই মতোই কিন্তু আমরা আচরণ করব তাই তো আমরা যেখান থেকে যেটা শিখব সেখানে সেই শেখার উপরে বেস করেই তো আমরা কিনা আমাদের আচরণ বা বিহেভিয়ার করব বা সেই আচরণ করব তাই তো তবে সবসময় কিন্তু আচরণ একই রকম হয় না ঠিকই যে সবসময় কিন্তু আচরণ একই রকম হয় না তার কারণ কি কারণ আমাদের শিখন বা লার্নিং প্রতিনিয়ত হয় আমাদের শিখন বা লার্নিং হচ্ছে প্রতিনিয়ত আজ কি কি হচ্ছে রোজই আমরা কিছু না কিছু শিখি তাই তো আজকে কিছু না কিছু শিখবো কালকে কিছু না কিছু শিখবো যা আমাদের আচরণের মধ্যে কিন্তু পরিবর্তন আনে অর্থাৎ কি রোজই অর্থাৎ প্রতিনিয়তই আমরা কিছু না কিছু নতুন শিখি শিখতেই থাকছি যার ফলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু হচ্ছে নতুন শেখার ফলে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে সেই এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করে কিন্তু আমরা কিন্তু কি আমরা সেই রকম আচরণ করব তাহলে কাল যে আচরণটা করেছি আজকে নিশ্চয় সেই আচরণটা করব না বা দুদিন পর যে আচরণটা দুদিন আগে যে আচরণটা করেছি দুদিন পর নিশ্চয় সেই আচরণটা করব না কারণ দুদিনে আমি নতুন কিছু শিখে যেতেই পারি নতুন কিছু শেখার ফলে সে আচরণের ক্ষেত্রে আমার পরিবর্তন আসতেই পারে তাই কি শিখন সবসময় কিন্তু আচরণের পরিবর্তন আনে কিন্তু সেই আচরণ কি সবসময় যে একই রকম হবে তা কিন্তু নয় সেই আচরণের মধ্যে কিন্তু পরিবর্তন আসবে তাই কি লার্নিং কিন্তু হচ্ছে বলা যেতে পারে যে বিকাশের ক্ষেত্রেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমরা কি বলতে পারি যে শিখন যেমন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সেরকম কিন্তু আমাদের বিকাশের বা ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু লার্নিং একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাই বলা যায় যে লার্নিং ডেভেলপমেন্টকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ ডেভেলপমেন্টকে প্রভাবিত করে লার্নিং তাই এদের মধ্যে একটা দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে তাহলে লার্নিং এবং ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে বা এদের মধ্যে সম্পর্কটা এত দৃঢ় কেন তাহলে চলো সেটা একবার জেনে নিই যে লার্নিং এবং ডেভেলপমেন্টের মধ্যে সম্পর্কটা এত দৃঢ় কেন বা সম্পর্ক কি রয়েছে তো রিলেশন বিটুইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লার্নিং শিখনের সঙ্গে বিকাশের সম্পর্ক কিন্তু বলা হয় যে সর্বকালের সম্পর্ক কি শিখনের সঙ্গে বিকাশের সম্পর্ক সর্বকালের বা চিরকালের বা চিরদিনের এটা যুগ যুগ ধরে কিন্তু শিখনের সঙ্গে কি যে ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশের সম্পর্ক চলে আসছে যখনই আমরা নতুন ভালো কিছু শিখব নতুন ভালো কিছু শিখব তখনই কিন্তু আমাদের বিকাশের গুণগত মান উন্নত হবে যখনই আমরা ভালো নতুন কিছু শিখব আমাদের কিন্তু বিকাশের ক্ষেত্রে সেটা এফেক্ট ফেলবে অর্থাৎ আমাদের বিকাশের পরিবর্তন ঘটাবে বা বিকাশ আরও ভালোভাবে হবে যার ফলে কি বিকাশের গুণগত মান চেঞ্জ হবে বিকাশ উন্নত হবে যেমন কি বলতে পারি প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষের হাতে দশটি আঙুল আছে তোমার রয়েছে আমার রয়েছে প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষের যাতে ব্যতিক্রম তাদের ক্ষেত্রে হয়তো একটু আলাদা কিন্তু প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে হাতে কিন্তু দশটি আঙুলই রয়েছে দেখবে তোমরা হাতে দশটি আঙুল রয়েছে পায়েও কি দশটি অর্থাৎ কুড়িটি আঙুল হাতে দশটির কথা বলছি সেই আঙুলগুলো কিন্তু একটু একটু করে বড় হতে হতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর আমাদের আঙুল কি আর বড় হয় হয় না সেটা কি হচ্ছে এটা হলো গিয়ে বৃদ্ধি অর্থাৎ কি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিন্তু আমাদের হাতের আঙুল বড় হবে তারপর কিন্তু হাতের আঙুল স্টপ বৃদ্ধি পাওয়া স্টপ সেটা হলো গিয়ে আমাদের বৃদ্ধি আর আঙুল একটু একটু করে বড় হওয়ার সাথে সাথে আমরা কিন্তু ক্রম অনুযায়ী সেটাকে উপযোগী কাজে লাগানোর পারি বা লাগাতে পারি যে ব্যাপার লাগানোর ব্যাপার সেটাই হচ্ছে কিন্তু বিকাশ তাহলে কি যে আমাদের হাতে দশটি আঙুল রয়েছে সেই আঙুলগুলো কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আস্তে আস্তে একটু 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 করে বড় হচ্ছে তাহলে এটা হলো গিয়ে কি আমাদের বৃদ্ধি কিন্তু কি সেই আঙুল বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আমরা কি বিভিন্ন কাজ করছি সেই আঙুলগুলো দিয়ে তাই তো সেই কাজ করাগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিকাশ বা ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ বৃদ্ধির পাশাপাশি কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তবে যদি আমরা আমাদের হাতকে আর কি ভাবে ব্যবহার করতে পারবো কিভাবে হাতের লেখা ভালো করতে পারবো বা আরো অন্য অন্য কিছু করতে পারবো আমরা এই হাত দিয়ে সেটা লার্ন করি বা শিখি তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু লার্নিং ডেভেলপমেন্টকে প্রভাবিত করতে পারবে আমাদের বিকাশ কিন্তু আরো ভালোভাবে হবে 
তাহলে কি বলছে তো আমরা দেখছি যে হাত দিয়ে কিন্তু হাতের একটা সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি স্টপ হয়ে যাচ্ছে সেই হাত দিয়ে কিন্তু প্রতিটা স্টেজে আমরা বিভিন্ন কাজ করছি যার ফলে কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি এই হাতকে আরও কিভাবে ব্যবহার করতে পারবো কিভাবে হাতের লেখা সুন্দর করতে পারবো এই বিষয় নিয়ে আরও শিখি বা এই বিষয়ে আরও লার্ন করি তাহলে কি আমাদের বৃদ্ধি হবে নাকি ঠিকই কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশ কিন্তু আরও ভালোভাবে হতে পারে আমরা যদি জেনে যাই যে আমাদের এই হাতকে আমরা আরও কি কিভাবে ইউজ করতে পারবো তাহলে কি না কি আমরা আমাদের ডেভেলপমেন্টকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তাই বলা হচ্ছে যে লার্নিং কিন্তু ডেভেলপমেন্টকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট এবং লার্নিং কিন্তু পরস্পর ইন্টার রিলেটেড তাদের মধ্যে কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কিন্তু রয়েছে তাহলে কি আজকের যে টপিক আমাদের কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশ কি এবং কি যে ডেভেলপমেন্ট সাথে লার্নিং এর যে সম্পর্ক সেটা জানলাম এবং সেটা জানতে কি আমাদের মধ্যে যে টপিকগুলো এলো পরিবর্তন পরিবর্তনের দিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আর কি বৃদ্ধি কি বিকাশ কি পরিণমন কি তাই তো এদের যে তারপরে যে রয়েছে লার্নিং কি এই বিষয়গুলো কিন্তু এই টপিক পড়তে গেলে জানতে হবে তার ধারণা কিন্তু তোমরা পেলে তো এই টপিকগুলো জানতে পারলে কিন্তু তার ধারণা কিন্তু তোমরা পেয়ে গেলে তাহলে তোমরা জানতে পারলে যে ডেভেলপমেন্ট কি বিকাশ কি এবং তার যে ধারণা রয়েছে সেটা কি সেগুলো তোমরা কিন্তু জানতে পেরে গেলে তবে আরও একটা কথা বলবো লার্নিংয়ের বিষয়ে লার্নিং কিন্তু সব থেকে ভালো হয় সোশ্যাল ইন্টারাকশানের মধ্যে দিয়ে সোশ্যাল ইন্টারাকশান অর্থাৎ সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে কিন্তু লার্নিং অনেক বেশি ভালো হয় তাই ভাইগটসকি কি বলেছেন ভাইগটসকি বলেছেন যে যে কোনো শিশুর যদি সোশ্যাল ইন্টারাকশান না হয় তাহলে তার সঠিক ডেভেলপমেন্ট কিন্তু হবে না লার্নিং যদি ভালো হয় ডেভেলপমেন্টও ভালো হবে আর লার্নিং যদি ভালো না হয় ডেভেলপমেন্টও কিন্তু সঠিক হবে না তাই বলা যায় লার্নিং এবং ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ইন্টার রিলেটেড তাই হচ্ছে কি যে লার্নিং এর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলছি যে কি সোশ্যাল ইন্টারাকশান কিন্তু প্রয়োজন অর্থাৎ ডেভেলপমেন্টকে আরও বেশিভাবে প্রভাবিত প্রভাবিত করতে বা ডেভেলপমেন্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কি দরকার যে সোশ্যাল ইন্টারাকশানের প্রয়োজন সোশ্যাল ইন্টারাকশান যত ভালো হবে লার্নিং তত ভালো হবে আর সোশ্যাল ইন্টারাকশান যদি না হয় লার্নিং কিন্তু ভালো হবে না এবং ডেভেলপমেন্টও কিন্তু ভালো হবে না তাই বলা যায় লার্নিং এবং ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ইন্টার ইন্টার রিলেটেড তাহলে তোমরা আজকে যে যে টপিকগুলো নিয়ে আমি পড়ালাম সেই টপিকগুলো সম্পর্কে ধারণা পেলে বিস্তারিত আলোচনা করে দিলাম সেগুলো বুঝতে পারলে তাহলে এখন তোমাদের কাছে হয়তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে বিকাশ বা ডেভেলপমেন্ট কি এবং লার্নিং এর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক রয়েছে তবে এই জিনিসগুলো ছাড়াও এই টপিকের মধ্যে আরো বেশ কয়েকটা জিনিস কিন্তু আমাদেরকে বা তোমাদেরকে জানতে হবে সেই টপিক নিয়ে কিন্তু বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব অর্থাৎ নেক্সট ক্লাস যেটা আমাদের হবে সেই ক্লাসটা হবে আমরা কি আলোচনা করব সেই ক্লাসটাতে আমরা আলোচনা করব ক্যারেক্টারিস্টিক্স অব ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ বিকাশের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা রিলেশন বিটুইন গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে সেই রিলেশনটা কিন্তু জানতে হবে তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে এটা কিন্তু এইটা জানা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ডিফারেন্স বিটুইন গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ বিকাশের সঙ্গে বৃদ্ধির কি পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধি বিকাশ কিন্তু একই সাথে হলো বা পাশাপাশি হলো এদের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে সেটা জানব এবং স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট যে বিকাশের যে স্তর রয়েছে সেটা কিন্তু জানবো যে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা বিকাশের যে স্তর ভাগ করেছেন সেটা সম্পর্কে জানবো আর কি যে আজকে যে টপিকটা পড়ালাম অর্থাৎ কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটস রিলেশনশিপ উইথ লার্নিং এই টপিকটার বাদ বাকি যেটুকু নেক্সট ক্লাসে পড়াবো সেটার উপর বেস করে যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো হতে পারে ইম্পর্টেন্ট সেইটা নিয়ে কিন্তু পরবর্তী নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস নম্বর ফাইভে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো তোমরা যদি নিয়মিত এই রকম ভিডিও আরও পেতে চাও তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাদের মাস্টার অফ জবস যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার জন্য কি যে নোটিফিকেশন বেল আইকন রয়েছে সেটা প্রেস করে দাও এবং অল নোটিফিকেশন অ্যালাউ করে দাও আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমার ফ্রেন্ডস জোনে ভিডিওটিকে শেয়ার করে ফেলো এবং আমাদের অন্যান্য যে ক্লাসের ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে থাকো আর অবশ্যই বলছি বারবার যে প্রাইমারি রিলেটেড তোমরা যদি প্রাইমারি প্রিপারেশন নাও তাহলে অবশ্যই মাস্টার অফ জব মাস্টার অফ জবস ডট কম ওয়েবসাইটটিতে ভিজিট করো এবং আমাদের প্রাইমারি টেট রিলেটেড কোর্সটি পারচেস করো আজকের মতো এই পর্যন্ত দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে যে নেক্সট ক্লাস করার কথা বললাম সেই নেক্সট ক্লাস নিয়ে ততক্ষণ সেট দ্য গোল গেট দ্য জব থ্যাংক ইউ